안녕하세요. 성경을 기초로 한 명서 읽기 프로젝트 서재 재발견의 아나운서 박여명입니다. 1956년 미국을 떠들썩하게 한 사건이 하나 있었습니다. 명문 휘튼 대학을 수석으로 졸업한 짐 엘리엇이 아우카족에게 복음을 전하다가 이 창과 도끼로 무참히 살해를 당했다는 그런 소식이었는데요. 당시 유명 일간지들은 그의 죽음에 대해 이렇게 말했습니다. 이 얼마나 불필요한 낭비인가. 글쎄요, 세상이 말하는 성과를 내지 못했다고 해서 그의 선택이 잘못됐다고 말할 수 있을까요? 60년이 지난 지금 그의 죽음이 헛되다고 말하는 사람은 아마도 아무도 없을 겁니다. 그의 죽음이 복음의 씨앗이 되었기 때문입니다. 오늘 소개의 작품의 저자 역시 그렇습니다. 세상은 그의 선택을 두고 안타깝다고 이야기합니다. 과연 그의 선택은 무엇이었을까요? 오늘 우리를 그 작품 속으로 안내해 줄 메인 스피커를 소개해 드리도록 하겠습니다. 김남준 목사님을 모시겠습니다. 네, 열린교회 김남준 목사님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 목사님 반갑습니다. 네. 자, 오늘 서재 재발견 오늘 드디어 목사님 모시고 <웃음> 또 이렇게 시간을 진행해 볼 텐데 오늘 특별히 열린교회 진짜 아름다운 공간으로 저희를 또 초대를 해주셨어요. 네. 너무나도 감사를 드립니다. 네, 저희가 또이 시간이 사실 기대가 되는 것이 저희가 녹화 전에 또 기도를 우리 목사님께서 해주셨는데 음. 이 시간을 통해서 주님을 더 찾게 되는 음. 그런 강의가 되길 바란다. 음. 이런 기도를 해주셨어요. 그래서 또 저희가 그런 기대를 가지고 이 시간을 시작해 보려고 합니다. 근데 목사님 하면은 많은 분들도 기대하고 계신 것이 음. 책을 워낙 많이 읽으시고 또 많이 쓰시고 잘 알려져 있잖아요. 네. 음, 책을 언제부터 그렇게 좋아하게 되셨어요, 목사님? 책은 뭐 어렸을 때 어, 초등학교 들어갈까? 그 직전일까? 아, 그때부터 네. 좋아했고요. 네. 책을 좋아하는 사람이 뭐 한둘 아니 많은 사람들이 아, 다 좋아하잖아요. 그래도 책을 어렵게 생각하는 사람들이 훨씬 많으니까. 네, 그 사람들은 네. 또그 사람들 세계가 있겠죠. <웃음> 네, 그 사람들은 그 다른 세계를 네. 살아가는 사람들. 네. 아니 그러면 목사님께서는 책을 어렸을 때부터 좋아하셔서 많이 읽으시고 또 많이 쓰시는데 이런 질문을 좀 드려봐도 될까요? 책이 네. 가지고 있는 힘이 뭐라고 생각하세요? 에, 책이 가지고 있는 힘은. 자기를 다른 방향에서 생각하게 만들어주는 힘이 있다. 아, 자기 자신을 다른 방향에서 다른, 생각하게 만들어 자기가 만들어주는. 보던 관점이 아닌 아. 다른 관점에서 자기를 볼수 있도록 음. 만들어주는 힘에 있어서 책을 능가할 수 있는 것이 없죠. 어, 어떻게 보면 은 굉장히 한정적인 어떤 그런 세계관 그런 시각을 좀 열어주는 역할을 하는 거네요. 어, 내가 어, 모든 사람의 삶은 다살수 없으니까 음. 근데 책을 통해서 달리 살았던 삶나 아닌 다른 입장에서 나를 보는 삶 네. 이런 것과 함께 소통하면서 자기가 어, 성숙한 인간이 되어가는 거 아니겠어요? 음, 그런 점에서 그렇죠. 그런 의미에서 책이 힘을 가지고 있다 네. 이렇게 보시는군요. 네. 좋습니다. 오늘 사실 많은 분들이 이 책을 정말 목사님의 도움을 굉장히 간절하게 필요로 할 거라는 생각이 듭니다. 참 <웃음> 어려운 책이기도 하고 목사님께서 좀 쉽게 풀어주시면 훨씬 재밌게 읽어 나갈 수 있을 것 같은데 이 책을 소개하기에 앞서서 함께 좀 읽으면 좋을 만한 책들을 가지고 오셨다고 들었어요. 네. 그 책들이 어떤 건지 먼저 소개를 좀 해주실까요? 시간이 많지 않아서 간단간단하게 소개해드리면 네네. 우선 빵세 텍스트가 있으니까 이거 읽어야 되겠고요. 네. 그 다음에 파스칼에게 매우 많은 영향을 주었던 사람 중에 하나가 몽테뉴예요. 몽테뉴. 네, 몽테뉴. 네, 몽테뉴. 네, 그래서 실제로 몽테뉴의 수상록에서 어, 많은 구절들을 이 빵세에서 바로바로 인용, 인용해요. 음. 그러나 이제 그 인간관에 있어서 어, 인간을 시킨 신도 깊게 봤던 면에서는 네. 어, 파스칼과 몽테뉴가 음. 매우 닮았는데 네. 그런데 이제 두 사람이 그 내리는 결론은 매우 달라요. 오. 그러니까 몽테뉴는 어, 인간은 유한하고 비참하고 무지에 쌓여 있다. 네. 어, 그러나 우리는 계속 알아가면 된다. 오. 그래서 긍정적인 해석. 그렇지. 그래서 네. 그래서 어, 어, 우리는 인생을 사랑해야 된다. 음. 이렇게 얘기했고 이제 파스칼 이제 이 파스칼은 이렇게 비참하고 이렇게 하다 아무리 알아가봐야 소용없다. 
아, 여기서 우리는 무엇인가 우리 이성으로 찾아갈 수 있는 그 이상의 것을 찾아야 된다. 어. 이제 이렇게 이제 갈림길로 갈리게 되고요. 네. 이거는 이제 그 어, 파스칼의 책에 나오는 네. 그 기도만을 모아서 이렇게 아. 그 나온 책이 있어요. 네, 하나님께 부르짖는 파스칼의 부르짖는 기도. 기도. 네. 네. 그리고 이제 이거는 이제 제 책도 하나 살짝 끼워 넣었어요. 어, 네. <웃음> 그래서 이렇게. 염려에 관하여 여기서 음. 이제 인간의 실존 문제, 네. 그 다음에 고독의 문제, 존엄의 음. 문제 이런 것들 다루고 있기 때문에 네. 황세와 상당히 많이 결을 같이 한다 그렇게 생각해서 제가 추천서로 올려놨습니다. 아 그렇군요. 또 이렇게 세 권의 책을 함께 소개를 해주셨는데 저희가 이 책들을 함께 읽으면서 좀 황세를 이해하는 데 도움을 받았으면 좋겠다는 그런 생각을 네. 또 해봅니다. 네. 자 그럼 이제 본격적으로 오늘 소개해 주실 책은 어떤 책인가요? 제목을 좀 말씀해 네. 주시면 에, 블레이즈 파스칼의 빵세라는 아, 책입니다. 네, 좋습니다. 네. 그럼 본격적으로 황세 속으로 네. 여행을 떠나보도록 하겠습니다. 네. 자, 여러분들은 그 황세라는 책을 에, 완독은 못했더라도 음. 어. 아, 그 얘기가 파스칼이 한 거구나. 이런 건 알고 있죠. 예를 들어서 클레오파트라의 코가 1cm만 높았다면 세계 역사는 바뀌었을 거라. 음. 누가 얘기했을까요? 파스칼이. 파스칼. 그리고 또더 유명한 게 있죠. 어, 인간은 어, 갈대, 갈대다. 음. 예. 그러나 생각하는 갈대다. 어, 생각. 그 유명한 이야기는 예, 황세를 안 읽은 모든 사람도 다 알고 있을 정도로 유명한 이야기입니다. 네. 실제로 이 17세기에 나온 책 중에서 황세처럼 이렇게 오래도록 음. 어, 어떤 사람의 조사에 의하면 17세기에 나온 책중 가장 여태까지 많이 팔리고 있는 책이 황세의 파스칼이라고 불려져요. 황세라고 하는 이름은 생각한 것들이란 음. 뜻이에요. 아이디어죠. 생각난 것들, thought. 음. 네, 근데 이제 이때는 기독교 신앙이 매우 약화되던 시기였어요. 음. 그때 신앙심이 뜨거웠던 이 파스칼은 호교, 그 당시엔 그 교라는 것이 기독교밖에 없었으니까 네. 다 기독교 국가니까 그 쇠퇴해 가는 기독교, 그 기독교 신앙에서 떠나가고 있는 사람들에게 이, 그, 이 기독교의 진리가 얼마나 인간을 행복하게 하는가 음. 인간의 실존에 대한 답을 주는 것이다 라는 것을 변증하는 목적으로 이 책이 쓰여진 것이에요. 음. 알다시피 이 책은 900여 개의 단장, 단 짧은 문장으로 이루어졌어요. 음. 그래서 이걸 모두 모아서 사실은 이제 거대한 작품으로 쓰려고 했었는데 음. 만약에 완성됐더라면 음. 그거는 아마 그 신학대전과는 또 다른 종류의 어. 그 방대한 저서로서 기독교를 변증할 것일 거라고 생각되는데 어. 39세의 아. 젊은 나이에 죽어요. 음. 그래서 완성을 못했고요. 네. 나중에 이제 이거 이보들이 발견이 돼서 이제 1669년에 포르 루아얄 판으로 이제 제 일판이 나오게 됩니다. 음. 근데 사실 이게 황세라고 할때 사실 읽어보면 사람들이 몇 페이지 읽다가 덮어요. 네, 그 이유가 어렵다 그러는데 음. 사실은 이 책은 그렇게 어려운 책은 아니에요. 아, 네. 네. 그리고 <웃음> 어, 근데 이제 워낙 워낙 이렇게 생각을 촉구하는 책들을 잘안 읽다가 갑자기 음. 이런 거를 대할래니까 아직 그냥 그 어, 이렇게 죽이나 이런 거 먹다가 갑자기 음. 그냥 딱딱한 그 힘줄 들어가 있는 갈비 씹는 것 같은 아. 그런 느낌이 날 뿐이지 그래서 그렇게 어려운 책은 아, 아니에요. 그러니까 소화하기가 조금 버거울 뿐이지 그렇게 네, 어려운 책은 아니다 책은. 네. 그리고 이제 오히려 책의 어려움은 음. 이 책이 이렇게 체계를 가지고 된게 아니라 음. 짤막짤막한 문장 한 10페이지, 15, 12페이지 되는 것부터 시작해서 음. 한 줄도 안 되는 것까지 음. 이렇게 다, 다 섞여 있는데 음. 이게 물론 본인이 이렇게 순서를 나눠 놓은 것도 있지만 안 네. 나눠 놓은 것도 많거든요. 음. 후대의 사람들이 이제 오랜 그 연구의 과정을 통해서 정리를 했는데 그렇게 산발적인 것들을 이제 읽어 나가려니까 굉장히 힘든 거죠. 음. 자, 근데 여기에서 우리 생각해야 될 것이 있어요. 네. 빵새 그러면은 어, 뭐가 뭐, 무슨 뭐가 생각이 나요? 아무거나. 기억나는 문구가 하나 있었는데 음. 그 중에 하나가 이제 천사처럼 
행하려고 하는 사람이 짐승처럼 행하는 것이 세상에서 가장 큰 불행이라고 이야기를 하는 음. 음. 아주 굉장히 그 정확하게 음. 지적을 해주셨는데 어, 방세의 이 방세가 가지고 있는 아주 굉장히 그 호소력이 있는 점이 음. 바로 그 점이에요. 음. 그래서 이게 일부와 이부로 나뉘어요. 일부는 음. 뭐냐면은 그 인간이 인, 어, 하나님 없이 살아가는 인간의 음. 그 비, 비참함 어. 그리고 정확하게 말하면 미천함. 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 그러니까 그 아주 미미한 존재라는 거죠. 그래서 그 유명한 이야기가 어, 그 무한한 우주의 영원한 침묵은 나를 무섭게 한다. terrified. 어. 그러니까 막그 보통 그 얘기 약간 이렇게 이렇게, 이렇게 겁나는 게 아닌 정도가 아니라 막 공포에 질리게 만든다라고 하는 거죠. 그래서 그런 거를 우리에게 일부에서 보여줘요. 음. 그리고 이부는 이제 하나님과 함께 사는 사람의 행복 음. 두 개를 대조해요. 근데 어. 저는 이제 개인적으로 네. 사실 이부는 썩 성공적이었던 것 같지 않아요. 오. 근데 일부는 매우 매우 성공적이었고요. 음. 그래서 심지어 후에 그 프리드리 니체가 음. 그 당연히 그 사람은 이제 그 어, 무신론자잖아요. 그렇죠. 그 철저하게 기독교에 대해서 반대하고 나중에 이제 적그리스도라는 책도 쓰는데 음. 이 사람이 그 인간론에 대해서 극찬한 책이 이 방세예요. 아. 그리고 그 방세에 대해서 이야기하기를 예, 죄송합니다. 이제 목사기 때문에 이거 내, 나의 견해가 아니에요. 근데 그 이제 니체의 얘기를 음. 하는 거예요. 근데 니체에 의하면 저 파스칼이 우리에게 전해주는 기독교는 음. 루터나 칼빈 그리고 여러 소위 종교개혁자라고 하는 사람들의 음. 상스러운 기독교가 아니다. 어... 우리가 위대한 종교개혁가라고 부르는 사람들을 그 니체의 눈에서는 네. 상스럽게 보이는 어... 거죠. 왜냐하면 인간의 이성을 그냥 막 그. 말살 시킨다고 이렇게 보면 그렇게 어. 그런 상스럽고 음. 저 우악스러운 그런 그런 기독교가 아니다. 음. 그럼 무슨 기독교냐? 어. 이거는 끊임없이 인간 속에 파고 들어가고 파고 들어가고 파고 들어가서 어. 결국은 인간이 실존주의자들이 후에 고민하게 될 인간에 대한 거의 모든 것들을 다 고민을 해. 음. 그러면서 거기서 두 가지를 발견하는 거죠. 어. 그게 뭐냐면 인간의 이 조화를 이룰 수 없는 양면성. 어. 그게 뭐냐면 아까 얘기했듯이 천사 같은 존재이면서 음. 악마 같은 존재. 음. 우주의 영광이면서 쓰레기. 어. 온 우주를 심판할 심판자이면서 동시에 어. 괴물. 어. 이 양면성을 인간이 동시에 가지고 있는 존재이기 때문에 음. 결국은 이 일부에서 음. 이, 이 일부를 아주 가장 주의 깊게 읽어야 돼요. 어. 그러니까 사실은 황세의 이부를 대신해서 읽은 책들은 많아요. 음. 근데 일부를 대신해서 읽을 수 있는 책들은 많지 않다. 어. 그 위대성 거기에서 우리들이 보면 음. 예, 실존주의 이후에 나오는 모든 작품들에 대한 눈이 확 열리는 것을 경험해야 돼요. 자, 그럼 우리 간단하게 우선 이 사람 슬쩍 소, 소개하고 넘어갑시다. 네, 어떤 분이었을지. 사람들이 음. 대개 문학 혹은 예술, 과학에 대해서 천재성을 가지고 있는 사람들이 종종 있을 수 있잖아요. 음. 이 사람 모든 방면의 천재성을 가지고 있었어요. 아, 대단하다. 근데 모든 방면의 천재성을 가지고 있어도 음. 결국 어느 한 부분, 두 부분에만 발현이 되는데 음. 이 사람 다 발현이 됐어요. 아, 네. 그래서 어느 영역에서도 무시할 수 없는 사람이 됐어요. 음. 12살 때 유클레티의 기하학의 32번 명제를 풀어냅니다. 음. 그리고 아르키미데스, 아르키메데스의 음. 원추곡정론이라고 하는 네. 유명한 정리를 풀어내요. 음. 그리고 여러분들이 수학에서 배웠던 파스칼의 정리라는 공식도 나오죠. 음. 그, 그 다음에 그 수학자로서 기하학자로서의 면모라면 저는 물리학자예요. 어. 파스칼의 원리를 만들어내요. 음. 그러면 웃기죠. 자동차 어마어마하게 뭐 2톤씩 3톤씩 되는데 재키 하나로 올리잖아요. 음. 파스칼의 원리에 의해서 움직이는 거거든요. 음. 그런 거를 만들어내요. 근데 그뿐만이 아니에요. 
에, 아버지가 지방 세무법원장이었어요. 음. 그런데 이게 어, 세금 일부러 그런 뭐 부정이나 이런 것도 있었는지를 잘 우리가 판별할 수 없지만 어쨌든 폭동이 일어났어요 동네에서 음. 왜냐하면 세금이 공정하게 부과되지 않는다. 어. 이게 수학적인 문제가 있다고 이제 파스칼은 생각을 한 거예요. 음. 아버지는 막 어마어마하게 괴로워서 내가 뭐 그두 시간 이상 잠잔 적이 없을 정도로 음. 내가 이렇게 6 개월 동안 고통을 받았다. 그런데 파스칼이 열아홉 살때 아버지를 위해서 어. 계산기를 만들어줘요. 어. 계산기. 계산기. 어. 그래서 이렇게 다이얼식으로 돼 있어가지고 음. 뭐 어떤 사람께 컴퓨터에 원조달하는데 그것까지는 아니고 음. 네. 그냥 수동식. 그러니까 오늘날의 전자 계산기의 어. 원조 정도는 되죠. 음. 그래서 이제. 이렇게 숫자판이 있어서 음. 그래서 그거를 이렇게 돌리면 음. 그 다이얼이 돌아가면서 이제 그 연산이 되는 오, 그런 야. 그런 게 정확하게 나올 거 아니에요. 그 정도가 음. 아니라 뭐 심지어 그 사람은 확률에 있어서도 아주 굉장히 명성을 떨쳤고 음. 그런 득 등등이었어요. 네. 그뿐만이 아니라 이제 우리 그 오, 오실 때못 하고 오셨어요. 오실 때못 하고 오셨어요. 오실 때 어떤 거 지하철 타고 오셨어요. 네. 그러면은 어 내가 가서 기다리는 지하철이 오잖아요. 그러면 어 이제 내가 지하철을 가지고 가는 게 아니라 지하철은 누가 탈지 모르지만 지하철이 오고 음. 오면 내가 그 맞춰서 타잖아요. 그렇죠. 그거를 파리에서 제일 먼저 생각해낸 사람이 파스칼이에요. 오. 그래서 어떻게 하냐면 전에는 다 어디 가고 싶으면 자기 말, 말을 갖고 오든지 말을 빌렸는데 음. 마차를 이렇게 운행을 시키는 거예요. 음. 언제는 어디에 어디를 지나갈 테니까 탈 사람은 글로 모여라, 모여라 어. 해가지고 음. 교통 체계를 만든. 아. 그럴 정도로 아주 다방면의 그 능력을 가지고 있는 사람이었어요. 그러네요. 네. 자, 우리가 어떤 한 인물의 사상이나 혹은 그 사람이 한 일을 생각하려면. 음. 우리 시대에서 그를 봐야 될까요? 먼저 그의 시대에서 봐야 될까요? 먼저 그 사람이 어떤 시대를 살았는지 보는 게 중요하지 않을까요? 그렇죠. 음. 그러니까 먼저 그 사람이 사는 시대에서 그를 정확하게 음. 읽어내고 그 다음에 시대가 바뀌어도 적용될 수 있는 음. 어떤 원리들을 꺼내서 음. 우리 시대에 그가 살았더라면 음. 어떻게 했을까? 그리고 그 생각과 사상은 태도는 나와는 어떻게 달랐을까를 어. 생각함으로써 우리가 그 과거의 사람을 통해서 수백 년 후에 살고 음. 있는 우리가 지혜를 얻는 거 아니에요. 그렇죠. 그게 있는 방식이잖아요. 네. 그래서 제일 먼저 필요한 게 파스칼이 살던 시대가 어떤 어. 시대였느냐. 이거를 먼저 음. 보는 것이 중요해요. 파스칼이 어떤 시대를 살았는가. 음. 자, 대개 이제 시대를 뭐 그... 여러 가지 방법으로 나누지만 이제 기독교 국가였다는 거를 고려를 하면 네. 고대로 음. 고대라 그래요 그러니까 교부들의 시대고 그리고 중세로 들어가게 돼요. 음. 요 들어가는 이 길목에 아우구스투누스라는 거목이 있어요. 음. 그리고 그 다음에 중세가 허물어지면서 음. 아, 알다시피 르네상스가 와요. 네. 그 그거는 뭐냐면 다시 태어난다라는 음. 뜻인데 그 유명한 이제 르네상스가 와요. 음. 그래서 이제 르네상스를 여러분들이 공부하면 아주 아주 흥미진진하고 네. 정말 이것이 우리의 인생을 살지우는 학문이구나 하는 걸 어, 공부할 수 있어요. 그래서 네. 르네상스 앞에서 눈물을 흘려보지 않은 사람은 다시 태어나지 않은 사람. 아, 다시 태어난다라고. 다시 태어나신 분 계세요? 저 아직 못 태어나가지고. <웃음> 아니야, 네. 많이 많이 태어나셨어. 네. 그리고 이제 그 다음에 르네상스가 끝나면서 르네상스가 끝난, 끝난다기보다는 르네상스가 이제 어, 근대로 이어지고요. 음. 그 다음에 근대가 그 다음에 이제 우리가 살고 있는 시대를 현대라고 얘기하죠. 네. 그래서 흔히 모던 그러잖아요. 음. 모던 우리가 현대 현대가 아니라 근대예요. 근대. 컨템포러리 그게 현대거든요. 음. 그러니까 모던하다라고 하는 것은 뭐냐면 음. 새거다 그런 어. 뜻이에요. 근데 이 사이에 중세와 이제 우리로 말하자면은 이제 어 여기 여기쯤에 살았던 사람이잖아요 음. 파스칼이 근데 이미 그 전에 여기에서 커다란 역사에 어마어마한 변혁이 일어나게 돼요 어. 그것이 뭐냐면 사람들의 생각 사고 방식 음. 어, 생활 양식 모든 거에 변화가 일어나게 됩니다 음. 근데 그거에 가장 중심 측이 
예, 옛길과 새길이라는 음. 두 단어로 요약이 돼요. 네. 옛길은 라틴어로 비아 음. 안티쿠바. 음. 예. 비아는 길이에요. 음. 옛 길이에요. 근데 옛 길이 사람 다니는 길을 얘기하는 게 아니라 음. 사고 방식, 어. 학문의 방식, 음. 그 다음에 어, 생활 방식, 음. 그리고 특별히 인간이 사물을 보는 관점, 어. 그게 옛 관점. 아. 그 다음에 새 관점 이렇게 나뉘는 거예요. 음. 그럼 옛 관점이 뭐냐? 음. 옛 관점은 실제론과 형이상학 중심이었어요. 음. 그래서 어, 지상의 세계가 있고 천상의 세계가 있고 음. 그리고 거기에는 이제 실제가 있고 음. 그래서 우리들이 어, 예를 들자면 사람이 있잖아요. 음. 김아무개, 박아무개, 최아무개, 음. 이아무개. 그런데 그런 것만 있는 게 아니라 사람이라는 실제가 있다. 음. 아 그리고 그 실제에서 사람들이 그 실제에서 하층 아래 계층으로 개별자들이 나오는 거다. 음. 그래서 개별자, 보편자라는 그 여러분들이 고등학교 다닐 때 들어봤던 음. 그런 개념이었어요. 음. 그러던 것이 에, 이제 이두 사람이 나타나요. 둔스 스코트스와 어. 윌리엄 오캄이라는 사람이 나타나니까 둔스 스코트스는 이미 12세기, 13세기 때 사람이고요. 네. 윌리엄 오캄도 13세기 사람이고 음. 뒤에는 어, 니콜라스 쿠자누스라든가 음. 브래드 워딩 같은 사람들이 이제 14, 15세기, 16세기에 계속 나타나요. 음. 그러면서 완전히 사물을 보는 새로운 관점들을 내포하는 거죠. 음. 그래서 어, 윌리엄 오캄 같은 사람은 그 철학사에서 유명한 그 따라다니는 용어가 오캄의 면도날이라는 별명이 따라다녀요. 오캄의 면도날. 오캄 면도날. 어, 어떤 의미일까요? 네, 면도날, 면도날, 면도날은 뭐예요? 이렇게 그 어떤 물건을 네. 이렇게 통나무를 자를 때 면도날을 쓰진 않잖아요. 그렇죠. 네. 네, 그런 건 도끼로 하고. 음. 어 그리고 그뭐몇 몇 분의 몇 미리까지 정확하게 잘라져야 될 필요가 없어요. 그렇죠. 그냥 반토막만 어. 내면 돼요. 음. 근데 만약에 몸종이 같은 거를 정확하게 아, 잘라야 된다 그러면 음. 그거 부엌칼이나 어, 전기톱 가지고 안 되고 안 되죠. 어, 당연히 이걸 이거를 가지고 해야 되잖아요. 네. 그러면 이제 이 오카메 면도 내리는 건 무슨 얘기냐 하면은 음. 결국은 어떤 사물을 말할 때 아직 입증되지 않은 너무 많은 가정을 세워서는 안 된다 이런 음... 뜻이에요. 예를 들면 이런 거예요. 자 신문에 보도가 났어요. 네. 네 이렇게 보도가 난 거예요. 음, 승용차 전복되어 음. 전원 사망. 이 음. 기사가 났고요. 네. 어, 다른 신문을 보니까 음. 승용차가 아 어, 승용차가 앞에 있는 차를 피하려다가 음. 뒤집어지고 뒤집어지다 뒤집어지고 음. 뒤집어져서 어, 다시 미끄러져서 사람이 음. 죽었다 이렇게 복잡하게 이야기가 어. 나오는 거예요. 네. 그게 복잡해지면 복잡해질수록 아닐 개연성이 많다는 거예요. 어. 앞차를 피했는지 안 피했는지 음. 그건 또 다른 판단이에요. 음. 무슨 얘기인지 알죠? 사실을 조사해봐야 알수 있는 거예요, 음. 그거는. 그러니까 신문기사는 그렇게 쓰면 안 되는 거예요. 그러니까 어. 자기 생각을 집어넣으면. 아. 어. 그래서 사람이 죽었다 그러고 얘기를 해야지. 음. 자살인지 타살인도 안, 바, 안 밝혀졌는데 음. 괴로워했던 걸 보니까 음. 죽고 자살한 것 같다. 음. 이런 식으로 하면 안 되잖아요. 음. 그런 거를 다 깎아내버리는 면돈날. 어. 그래서 이제 이 사람은 그맨 위에 있는 음. 자동차가 전복되어 전원 사망 음. 이런 식으로 음. 하는 것이 가장 믿을만하고 어. 가정이 따라 붙을수록 음. 그것은 사실이 아닐 가능성이 어. 많다라고 하는 것을 잘라낸 거예요. 네. 그러니까 이런, 왜 이런 얘기가 나왔냐면 어, 중세 시대에는 신을 이, 이성을 너무 신뢰한 나머지 음. 예, 신을 이성으로 증명해 볼수 있다고까지 생각을 한 거죠. 어... 예, 그러기 위해서는 수많은 가설들을 세워야 되는 거죠. 네. 오카메 면도날에 의하면 그건 모두 다 설자리를 잃어버리는 음... 거예요. 이제, 이제 무슨 신지 이야기했죠. 이런 식으로 생각을 해, 하게 했던 오카메 생각은 뭐냐면 음... 기고만장한 이성의 시대를 좀 접고 어... 신앙으로 돌아가야 된다. 음... 그러니까 우리가 이성으로 
알수 있는 것과 없는 것 사이의 구분을 명확히 하고 아. 알수 있는 것은 이성으로 알아야 되지만 음. 이성으로 알수 없는 것을 무모하게 이성을 사용해서 수많은 가정을 만들어서 음. 입증할 수 있는 것처럼 그렇게 하는 것은 잘못된 거다. 그리고 아. 차는 거죠. 음. 그렇게 놓고 보니까 이 한시 그 시대를 장식하던 네. 그 토마스 아퀴나스의 신학 대전이나 나왔던 이 어마어마한 중세 신학제의 그 책들이 음. 예, 졸지에 어, 어떤 의미에서 가치를 재평가 받아야 되는 상황이 음. 오게 된 거예요. 아. 그게 뭐냐면 아. 새 길이에요. 아. 새 길에서는 출발할 때 예를 들면 책이 있잖아요. 음. 그러면은 책이 빨간 책, 노란 책, 베를 책 있으면 음. 책이란 무엇일까? 이걸 생각하면서 고민을 해요. 음. 그리고 내려와야지만 정상적인 사고라고 보는 거예요. 네. 근데 이제 이새길 어, 방식에서는 음. 그렇게 생각하는 게 아니라 이책 여기서부터 시작을 할수 있다. 왜? 어차피 책이라고 하는 추상명사는 우리가 음. 뭐라고 상정할 수 없는 거니까 음. 이거를 통해서 거꾸로 올라가는 거지 위에서 내려오는 것이 아. 아니다. 이렇게 생각을 하면서 예, 형이상학보다는 인간의 경험과 음. 감수성을 훨씬 더 중요한 음. 풍조가 이제 일어나게 되는 거죠. 네. 그러면서 그런 기운들이 르네상스에서 폭발하듯이 아. 치차 나오면서 이제 한 시대를 이루어가게 음. 되는 거죠. 자, 그럼 하나 더 질문을 해봅시다. 네. 항상 우리의 인류의 역사에서는 뭐냐면 우리가 우리가 뭘뭐 같은 거를 막 여태까지 자기의 생각하던 틀을 완전히 깨뜨려서 음. 완전히 새로운 생각을 하게 되어 사, 사, 하게 되는 전환을 가져올 때 우리가 흔히 뭐라 그러죠? 충격? 아니 어. 힌트를 드리면 음. 어, 과학사의 어느 인물을 짚는 거야. 음. 어, 어, 나는 진짜 그 책을 읽었는데. 음. 어, 무슨 무슨 발견이었어요. 이제 뭐라 그래요? 생각의 전환. 유레카? 유레카? <웃음> <웃음> 아, 르네상스. <웃음> 어, 코페르니쿠스? 그렇지. 아. 코페르니쿠스적인 발상의 아. 전환이다. 음. 다 틀렸네요. <웃음> <웃음> 네, 코페르니쿠스, 음. 그러니까 이 시대가 얼마나 격동하는 시대였는지 보여주려고 제가 표를 만든 거예요. 음. 이게 뭐냐면, 사상사적으로 이미 옛것이 다 뭉개지고 처참하게 부서지, 더 폭격을 받아서 부서진 것 같은 상태고 음. 새것은 아직 안 세워진, 음. 이런, 그리고 새것이 막 밀고 들어오는 이런 상황이에요. 음. 코페르니쿠스, 그죠? 그 이전까지는 천동설이었어요. 음. 지동설을 증명해내는 거죠. 교황청에서 난리가 났죠. 네. 어, 뭐, 뭐, 뭐 난리가 난 거예요. 그래서 갈릴레오, 갈릴레이가 음. 그 후에 100년 후쯤 나타나서 음. 200년, 100, 100년? 100년은 좀 넣고 200년이 약간 안 되는데 나타나서 어, 고베르는 불가 음. 맞다. 이걸 증명해내는 거죠. 네. 그러니까 또 이제 이걸 막그 엄청나게 교황청에서 핍박하고 음. 결국은 뭐, 그 유명한 얘기, 유명한 얘기 있잖아요. 그래도 지구는 도는데. 음. 그래서 음. <웃음> 그랬죠? 마키아벨리, 예, 유명, 군주론으로 유명한 사람이죠. 음. 마키아벨리 얘기를 뭐가 또 몰라요? 마키아벨리. 우리가 흔히 여기서 쓸때 정치, 정치와 관련 지어서 마키아벨리 그러면 음. 좋은 의미예요? 나쁜 의미예요? 모르겠어요? 어, 들어보신 적이 별로 없구나. 질문이 어려워가지고 역사님. 네. 음. 마키아벨리 그러니까 정치학에서는 마키아벨리 이전과 이후로 나뉘어요. 음. 그러니까 마키아벨리 이전까지는 정치 그러면 비록 따라가지 못해도 항상 선이 있고 왕은 정의와 선을 따라서 나라를 운영해 가야 되는 거죠. 음. 그러므로서 대의를 갖출 수 있다고 보는 거야. 그러니까 이게 마키아벨리 그 쓰레기통이나 던져버려요. 음. 그 중요한 것은 뭐냐면 그때 그때 국가의 이익을 따라 통치자는 카멜라온처럼 변신하면서라도 국가를 존속시키고 부강하게 하고 왕권을 강화하는 것이 그게. 굿 음. 선이다. 그게 훌륭한 통치자다. 음. 그 선이 거예요. 음. 섹스피어가 나타나요. 음. 이 문학에서는 섹스피어를 정말 섹스피어 이전과 이후로 남게 네. 되는 거예요. 그리고 그 다음에 교회는 이미 옛날에 음. 우주적인 하나의 교회라고 하는 것은 종교개혁을 통해서 심각한 타격을 입고 음. 교회는 이제 두 개의 세계로 개신교의 세계와 천주교의 세계로 음. 양분되어 버린 거죠. 네. 그러니까 예전에 절대적이던 모든 것들이 무너지면서 이것들이 들어오게 되는 거죠. 음. 그럼 이런 속에서 
아직 평범한 사람들이야 그냥 관성에 의해서 그냥 그렇게 살아가고 있을지 모르지만 음. 이미 지식인들 사이에서는 이미 옛날에 있는 모든 어. 것들대로 생각할 수 없는 시대가 온 거예요. 모든 게다 깨져버린 거예요. 모든 게 깨져버린 거죠. 음. 자 그러면 이제 근대라고 하는 시대를 철학적으로 시가 막히게 정리해서 디자인했던 사람이 르네 데카르트예요. 그런데 어. 파스칼이 무지하게 싫어하는 사람이었어요. 어. 둘다 프랑스 태생이었고 음. 그리고 둘다 수학자였고 음. 둘다 천재였어요. 음, 공통점이 많네요. 네. 음. 자, 여러분 어, 지금 오, 오늘날 핸드폰 못 쓰고 계시죠? 아이폰 쓰고 있습니다. 아이폰 몇 쓰고 계세요? 아이폰 XR 쓰고 있습니다. XR이라는 게 뭐야? 난 그냥 쓰고 있는 <웃음> 어쨌든 사과 핸드폰 네. 쓰고 있는 걸로. 또, 네. 또뭐 쓰고 있습니다. <웃음> 갤럭시 S10 아, 쓰고 있습니다. 그렇군요. 그 우주 그거. 네. 그 여러분들이 그런 거를 지금 쓸수 <웃음> 네. 있는 것에 대해서 데카르트의 강도예요. 오. 데카르트가 없었더라면 음. 네, 음. 여러분들이 그런 핸드폰의 혜택을 누리지 못했을 거라고까지 말해도 좋을 것 같아요. 그래서 왜냐하면 이제 르네 데카르트는 음. 어, 철저한 이성을 강조하지. 아까 보다시피 이제 이런 시대가 됐잖아. 이런 이런 시대였잖아. 네. 이렇게. 그러면 결국 마지막에 예전에 다 떠받들고 믿었던 진리의 기둥들이 음. 영원할 거라고 믿었던 것들 음. 우리의 삶을 다 거기다 맡았던 것들이 음. 다 무너지는 처참한 음. 광경을 오. 목격한 거예요. 네. 그 다음에 새 것이 세워져야 될 텐데 네. 이렇게 묻는 거죠. 누가 세우냐. 어. 천사들이 내려와서 세워질 거다. 어. 그거 아니다. 음. 어. 그리고 그, 그러면 누가 세워줄 거냐. 그리고 나서 생각해 보니까 그 다음에 마지막에는 모든 것은 다 상대적이에요. 어. 지구를 중심으로 모든 세계가 움직인다고 믿었는데 음. 태양의 주위를 돌고 있는 음. 작은 그, 그 콩알만한 음. 그 행성에 불과하다는 음. 사실을 알게 되는 거죠. 그러면 은 결국은 이 지구까지도 돌고 있고 음. 우리가 생각했던 절대적인 것들은 다 상대적으로 됐으니까 음. 그러면 그 다음에 무엇이 무엇을 세워야 될 것인가 라고 음. 할때 당연히 이제 중심이 어, 어떻게 되겠어요? 신에게서 음. 인간으로 이동이 되죠. 그렇죠. 음. 그렇죠? 절대적인 선에서 음. 상대적인 선으로 이, 이행이 되고 어. 이렇게 이행이 되면서 그거를 이제 그 중심에 에, 데카르트가 딱그 그 현대 근대라고 하는 그것을 음. 어떤 원리에 의, 의해서 새 길을 걸어야 될 것인가를 음. 보여준 거예요. 어, 정립을 한 거군요. 네. 그 보여준 음. 게 뭐냐면 인간의 인간의 정신의 커다란 그 능력은 음. 인간의 정신 능력은 두 가지예요. 음. 지성과 어? 감성이에요. 지성과 감성. 지성은, 음. 지성은 이제 논리적으로 생각하고 음. 인식하는 거고 음. 감성은 느끼고 경험하고 음. 몸에 익숙해지고 이러는 것들이에요. 네. 근데 이 사람은 철저하게 음. 이성을 믿어야 된다고 보았어요. 어. 지성 중에서도 이성. 음. 지성에는 이제 이, 고전 철학에서는 이성과 오성으로 이루어져 있거든요. 음. 이성은 1 더하기 1은 2. 음. 원인이 있으니까 결과, 어. 결과가 있으니까 또 원인. 음. 이렇게 나가는 거고 오성은 단복에 탁 깨닫는 거야. 어. 나그 사람 보자마자 음. 나쁜 사람이라는 걸 알았어. 어. 뭐 이런 식으로 이제 음. 탁 이렇게 뭔가 이렇게 어느 한순간에 이렇게 탁 깨우치는 네. 그런 거예요. 음. 예, 그런데 그런 그, 그 때문에 이 사람은 사고가 연역적인 사고였어요. 음. 그래서 위에서부터 생각해서 내려오는 거죠. 네. 그래서 이 사람이 그 방법 소설에 보면 가장 중요한 인간이 오류에 빠지지 않는 법칙이 있어요. 음. 의심할 수 있는 데까지 의심하라. 아, 어. 그, 그래서 유명한 말이 뭐죠? 그, 어, 잘 몰라도 그것만은 음. 알잖아요. 그 데카르트, 음. 그 생각하는 갈대만큼 음. 유명한 말이 있죠. 데카르트. 나는 아, 고로, 생각한다, 고로 고로 존재한다. 그런데 어. 생각하다라는 그 말이 라틴어로 꼬깃도인데 꼬깃도가 사실 생각하다가 아니라 음. 정확한 의미가 의심한다, 회의한다. 아. 생각하는데 음. 비판적으로 음. 당연하게 받아들이는 게 아니라 비판적으로 이상하게 생각하면 
이상하다고 생각하면서 사고하는 거예요. 음. 그러기 때문에 나는 존재한다. 사실 그 말도 이 사람이 만들어낸 말이 아니라 사실은 그 형식 자체가 어거스틴이 이미 한 말이에요. 시폴리오르 에르고슴. 음. 내가 오류에 빠진다면 나는 존재하는 것이다. 아, 그래서 그것을 이제 그 패러디한 거예요. 음. 아, 패러디하지 않았냐. 음. 집요하게 그 질문들을 했는데 네. 결국은 아니다. 라고 음. 확연하게 대답을 못할 정도로 음. 어거스틴의 패러디예요. 어. 아무튼 음. 그럼 그게 무슨 뜻이냐면 에, 이렇게 생각하는데 생각하니까 내가 존재하는 게 아니라 음. 모든 거를 다 부인, 부인할 수 있어요. 음. 어? 그래서 모든 거를 다 인정하지 않을 수 있는데 음. 모든 걸다 의심해도 음. 의심하지 도저히 의심이 안 되는 마지막 지점이 있어요. 음. 의심하고 있는 내가 있다는 거. 아, 다 의심하는데 의심하고 있는 내가 있다는 거를 의심해. 그거는 그거는 너무 분명하고. 어. 그거는 이제 데카르트에 의하면 증명할 필요가 없다는 거예요. 어, 의심하고 있는 내가 있다는 거죠? 있다는 것은? 건 증명할 필요 없다예요. 그게 바로 어, 생각한다 고로 나는 존재한다라는 어. 말의 심오한 의미예요. 네. 자 그러, 그런데 이제 음. 이제 이 사람의 이런 생각이 이제 이 브레이드 파스칼에는 어, 우선 정리를 하면 음. 그렇게 연역적이고 음. 이론적이고 음. 그다음에 이 사람은 에, 신의 존재를 반대하지는 않았어요. 어. 오, 진리의 존재를 부인하고 그러지 않았어요. 음. 왜냐하면 어, 그 메르센에게 보내는 그의 서신에 보면 은 음. 신이 영원전에 진리를 창조했다. 이렇게 어. 그 자기 의견을 밝혀요. 그 진리가 있기 때문에 사실은 그 진리가 자연적인 진리가 되어서 음. 우주와 모든 것들이 돌아가는 거고 음. 도덕적인 진리가 되어서 인간의 양심이나 이런 것들을 비추면서 음. 움직이는 하나의 그 원천이 되고 있다고 음. 본 거예요. 그런데 특별한 신앙의 경험이 없었던 것 같아요. 어. 그래서 신앙에 대해서 회의적이었어요. 회의적이었다. 음. 그리고 이제 인간의 존재를 음. 사, 인간의 영혼을 사유하는 실체라고 봤어요. 음. 사유하는 생각의 실체. 기능을 가진 실체. 음. 그래서 그 생각의 기능 중 가장 우월한 것이 뭐냐면 음. 원인과 결과를 이야기하면서 이성적으로 따져가는 거예요. 음. 그래서 의심할 수 있는 모든 것들은 받아들이지 말라요. 끝까지. 어. 그래서 더 이상 의심할 수 없을 때까지 음. 의심하고 명석 판명이라는 말을 사용해요. 음. 어, 더 이상 분석할 수 없을 정도로 자명하고 어. 당연하다고 생각되는 것만 받아들여라. 어. 그러면 당신은 오류에서 벗어날 것이고 어. 당연히 중세 같은 저런 끔찍한 어. 신앙의 미명하에 어. 인간을 폭력을 행하고 음. 이성을 에, 자살시켜야 하는 음. 저런 어리석은 음, 상황에 떨어지지 네, 않을 것이다. 이런 발생하지 이렇게 않을 이야기해요. 것이다. 음. 자, 그럼 제가 한번 물어봅시다. 음. 파스칼은 데카르트와 생각이 같았을까요? 달랐을까요? 아까 목사님 말씀해 주시기로는 공통점은 많았는데 좀 음. 달랐다라고 힌트를 잠깐 주셨던 것 같아요. 네. 음. 어, 빵세에서 음. 어, 데카르트가 마음에 안 든다. 어, 표, 표현하지 대놓고. 않, 그 정도가 아니라 <웃음> 네. 매우 해로운 사람이다. 아, 매우 해롭다. 어, 매, 네. 매우 해로운 사람이다. 그렇게 예, 단언을 하고 음. 예, 사실은 데카르트는 파스칼을 좋아했어요. 오, 역으로 데카르트는. 네, 그런데 23살 위거든요. 음. 23살인가. 네, 네, 23살 위에요. 어, 근데, 에, 스물, 여기 지금 이제 23년이라고 그러고 보시니까 음. 이, 27 이런데 이제 조금씩 연대가 다른데 네. 보통 23살에서 27살 정도 차이가 날 거라고 음. 봐요. 근데, 어, 파스칼이 이제 18살에 중병에 걸리고 음. 항상 골골하면서 살았어요. 근데 네. 아파서 파리에 에, 누워 있을 때 그때 그 암스테르담에서 음. 이제 데카르트가 문병을 와서 음. 이틀 동안 머물면서 대나, 대화를 나눌 정도로 네. 사실은 데카르트는 파스칼과 대화를 하고 싶었어요. 그런데 어. 파스칼은 별로 그러고 싶은 마음이 어, 없었던 것 같아요. 그런데 네. 어. 어떻게 다르냐면 은 이제 사고가 우선 
데카르트는 연역적인 데 비해서 이 사람은 실험적이었고요. 음. 이 사람은 이론적이에요. 오. 그런데 이 사람은 아까 말씀드린 듯이 보면 은 어, 확률을 음. 주사위 놀이하는 데다가 대입하고 오. 심지어는 인간의 영원한 운명을 이야기할 때도 유명한 오. 내기 이론이라는 것을 확률 이론을 음. 동원해서 어, 그래서 이제 어, 신을 믿어야 될 것이냐 말 것이냐라고 하는 것을 이론을 제기하는 데 어. 사용하고 그 다음에 어, 교통체계를 만들고 음, 그 그렇죠. 다음에 수학기를 만들어, 음. 만들어가지고 하고 전자계산기를 만들고 음. 이런 식으로 해서 바, 이게 뭘 보여주냐면 은 예, 데카르트는 정신은 가장 지면 위에 있는 사람이면서 음. 항상 생활 방식은 하늘에서 노는 사람이었고 음. 예, 데카르트는 그 정신은 하늘에 있는 사람이었지만 응. 항상 삶은 땅을 디디고 있는 응. 사람이었어요. 그 실용적인 사람이었다. 실용적일 네. 뿐만 아니라 응. 인간을 향한 따뜻한 마음. 아. 그리고 어 그가 이제 나중에도 여기 단장에 나오는데 응. 어 이성에도 논리가 있고 응. 인간의 마음에도 논리가 있다. 어. 인간의 심정이라고 번역해요. 어. 그래서 이제 그두 가지인데 응. 하나는 에 르크 음. 인간의 마음, 음. 심장이라고 번역되 네. 하나는 라레종, 음. 이건 이성이에요. 네. 근데 두 개가 이 논리로 저 논리를 재단하면 안 된다는 거예요. 어. 그러니까 그냥 뭐냐면 이성에도 논리가 있는데 음. 이 심정에는, 음. 이 느낌, 심정, 정서 여기에는 음. 이걸로 설명할 수 없는 또 다른 논리가 있다는 아. 거죠. 연애해 봤어요? <웃음> 그럼, 그러면 이제, 그러면 이제, 아, 이렇게 만날 때 좋아한다는 감정을 느꼈어요? 네. 근데 그걸, 그, 명확하게 모든 사람이 동의할 수 있게끔 이론적으로 설명해 낼수 있어요? 설명하기 좀 어렵지 않아요? 그렇죠. 설명하기 좀 어렵다. 어. 어, 이제, 이, 이, 이 학생이 음. 아주 뭐 너무 홀딱 반해서 네. 여생을 데리고 왔는데, 음. 대화를 다 해본 다음에, 음. 누구 그런 여자랑 사귀냐? 이럴 수 있잖아요. 그, 그럴 수 있죠. 그렇죠? 어, 어. 어, 그리고 어. 또이 사람 아마 싫다고 그러는데 어. 어, 세상에 그런 여자가 어디냐? 이럴 수 있잖아요. 그게 뭐냐면 만약에 이상의 논리로 그게 해석이 해결이 된다면 그럼 내가 어, 이 여자가 참 좋은 사람이다 라고 어. 하는 걸 이론으로 설명하면 모든 사람이 다 동의할 수 있어야 돼요. 어, 어. 근데 마음의 논리는 이상의 논리와 다른 거예요. 어. 근데 제 친구의 얘기예요. 어, 네. 노총각인데 음. 어, 예, 아주 옛날 얘기예요. 노총각인데 네. 어, 장가를 먹고 40이 넘도록 장가를 먹고 있어요. 그런데 네. 어떤 그 자매가 음. 어, 아주 돈도 많고 음. 어, 그리고 증권회사 다니고 음. 모든 것이 잘 갖춰진 그 자매가 음. 계속 그 접근을 하는 거예요. 네, 그 노총각인 그 친구 노총각인 분께. 예. 네. 근데 사실은 아, 그 친구한테는 좀 미안하지만 이제 먼저 하늘 나라 갔어요. 어, 네. 네. 장가도 못 들고 갔는데, 음. 근데 어, 미안하지만 음. 사실은 내가 그래서 너볼게뭐 너 있냐? 그러니까, <웃음> 네가 무슨 뭐 좋은 대학을 나왔냐? 음. 어, 공무원 직장 튼튼한 거 하나 가지고 어. 있다는 거 제외하고 내 연봉이 많냐? 음. 내 키가 작아 또. 근데 그, 그만큼, 그 그만큼 그렇게 지성으로 따라오면 괜찮을 것 같은데. 근데, 아, 근데, 지금 나 설명할 수가 없어. 근데, 아, 어. 이게 이성적으로는 그만한 사랑이 없다고 생각되는데. 아는데, 어. 어. 근데, 이렇게 마음에 어. 사랑이 안 된다. 마음이 안 움직여. 어. <웃음> 그러니까 논리가 다르다는 거죠. 음, 음. 그거를 이 사람이 이제 간파한 거예요. 아. 그리고, 그 다음에, 이 사람은 아주 확실한 신앙을 가지고 있는 사람이었어요. 음. 왜냐하면 인생 자체가 둘다 사실은 정규적인 교육을 잘못 받은 천재예요. 음. 그래서 사실은 둘이 어떤 면에서 서로 통하는 면들도 있었던 거죠. 그런데 네. 이, 이 파스칼은 어, 그냥 계속 죽음에 대해서 생각하면서 살 수밖에 없는 상황이에요. 음. 자신의 건강부터 시작해서 음, 모든 건강이 게. 건강이 안 좋았다면서요. 네, 매우 네네. 안 좋았어요. 음. 그리고 그래서 이제 중요한 차이는 뭐냐면 이제 파스칼은 이렇게 생각하는 거죠. 야, 영혼이 음. 당신 말에 의하면 영혼이 생각하는 실체라 그러니까 음, 음. 결국은 그 실체인데 생각하는 실체야. 음. 그러니까 그런데 그러면은 그것이 영혼의 
가장 중요한 음. 핵심이다 이거야. 네. 근데 이 사람 하는 얘기는 음. 영원히 하는 일이 음. 그 사유하는 것밖에 없겠냐? 어... 물어보는 거예요. 어. 사유하는 것밖에 없겠냐? 음. 그러면서 물어보는 거예요. 네. 그러면서 이제 무슨 이야기를 하냐면 인간은 음. 단지 이성으로 사유하는 실체일 음. 뿐만 아니라 음. 만물에 대해서 음. 느끼는 실체다. 아... 그리고 이 느끼는 음. 것과 지식을 얻는 것 사이에는 음. 밀접한 관계가 있기 때문에 음. 사실은 느끼는 것이 제대로 안 되면 네. 이성으로 아는 것을 제대로 아는 것이라고 말할 수 없다. 없다. 이런 논리를 가지고 있는 거죠. 음. 그럼 그 이제 실질적으로도 이런 거예요. 뭐냐면 다카르트 말은 그럴 듯해요. 음. 예를 들어 뭐 오류에 너무 빠져서 음. 그 유럽 전체가 음. 말하자면 불행을 겪는 음. 것들을 보고 심지어 30년 전쟁이 일어나잖아요. 음. 독일을 중심으로 신교와 구교가 갈라져서 네. 30년 동안 전쟁을 벌리고 데카르트 실제로 거기 참전을 하는 음. 경험까지 하게 돼요. 어. 그러니까 전쟁에 대한 끔찍한 경험을 음. 하면서 이 철학적인 천재가 이게 도대체 뭔 미친 짓이냐. 어. 신교, 구교 그래놓고 이게 뭐 순수하게 신앙이 아니라 또 이거를 군주들이 이용해가지고 음. 자기의 정치적인 이력 이, 이, 이용에 따라서 자기 신앙적인 확신하고 아무 상관없이 음. 난 신교편, 어. 넌 구교편 음. 그리고 민중들을 백성들을 동원해가지고 전쟁을 벌이고 음. 이게 30년 동안 해가지고 독일을 숙대밭을 만들어 버리는 거예요. 음. 그 유럽의 전체 나라들이 거의 다이 어. 전쟁에 참여할 정도가 음. 되는 끔찍한 상황을 겪으면서 이게 다 무엇 때문에 이요 결국은 음. 남의 이야기 듣고 음. 부하 내동에서 이런 게 오는 거다. 음. 그래서 중요한 건 네가 판단하는 거다. 음. 네가 끝까지 의심할 수 있는 음. 것까지 끝까지 의심하고 음. 그거를 미, 믿고 따르지 않아. 야지만 이런 음. 불행에 빠지지 않는 어. 이런 논리를 가지고 있는 거예요. 음. 근데 그 말이 맞긴 맞아요. 음. 맞는데 현실은 너무 다른 거예요. 어. 왜냐하면 예를 들어서 어, 갈때 못하고 가죠? 갈때 네, 돌아가. 대중교통이 어, 뭔데? 버스. 버스. 음. 어, 어디서 타요? 버스 정류장에서. 버스 정류장에서 타잖아요. 네. 근데 그그 데카르트에 의하면 은 음. 그것도 의심해 봐야 되는 거야. 버, 버스 정류장이 버스 정류장인지? 아, 버스 음. 정류장이 버스 정류장인지. 어. 다른 사람이 혹시 몰래 아. 갔다가 이렇게 정류장이라고 이렇게 속이려고 세우는 게 아닌지. 음. 오늘 파업은 없는지. 아. 네? 에, 그리고 어, 어쨌든 지 간에 에, 그 내가 착각하고 있는 건 아닌지. 음. 모든 걸 점검해 봐야 되는 거죠. 좀, 좀 지독한 분이네요. 그러니까 <웃음> 현실적으로. <웃음> 네. 그렇게까지 생각을 하면서 사는 사람이 누가 있냐 그렇게 이거예요. 그렇게 불가능하죠. 뭐 네. 오늘 저녁에 눈 온대 그러면 내가 가서 위성 지도를 봐야지만 그렇지. 믿는 게 아니라 의심하고 우리 집사람이 응. 여보 오늘 오늘 밤에 눈 온대 응. 조심해 차 갖고 갈때 조심해 응. 그러면 어 알았어. 응. 그리고 조심하는 마음을 가지고 가는 거고 그렇죠. 오늘 밤에 대관령을 넘을 때에 응. 눈이 많이 쏟아집니다. 응. 그럼 아 그렇구나. 체인 뒤에 가져가는 거지. 응. 그 위성 사진 놓고 위성 사진도 볼수 있는 게 아니라 판독하는 것도 배워야 돼, 몇 년. 음, 그리고 그 위성 사진이 위성 사진이 아닐 수도 있잖아요. 아, 맞아요. 그게 <웃음> 네. 어, 어느 해커가 해커가, 해커가 골탕 먹이려고 살짝 네. 뛰어놓은 어. 송틀집에 송튼 걸 음. 있단 말이야. 그러니까 그렇게 실질적으로 파스칼 게리 음. 이거는 이론적으로는 그럴 수도 음. 있, 그런 주장을 할 수도 있지만 실제적으로 사람들은 그렇게 살아가지 않는다. 음. 그러면서 유명한 이야기를 해요. 음. 선생님은 네. 어, 자기를 사랑합니까? 아, 의심해 봐야 될것 같은데. 네, 사랑합니다. 네. 음. 사랑하죠. 네. 어, 원수는 사랑합니까? 아, 노력은 합니다. <웃음> 원수를 사랑하 원수를 사랑하지 않는 건 음. 아주 정연한 논리가 있어요. 음. 근데 자기를 사랑하는 건 논리가 없어. 어. 그러네요. 누구는 이래서 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 어, 싫어라고 얘기할 보, 수 있지만 모든 사람에게 묻고 싶은 거 얘기예요. 음. 본인의 어디가 그렇게 사랑스러워요? 어. 많은 사람이 나 싫대는데 어. 어디가 그렇게 예뻐요? 음. 그리고 공정하려면 음. 예쁠 때도 있고 미울 그렇죠. 때도 있고 음. 또. 뭐 어느 정도껏 예뻐해야 되잖아요. 음, 음. 어, 근데 온 천하를 주고도 자기를 사고 싶은 만큼 자기를 사랑하잖아요. 아. 그게 
파스칼에 의하면 논리가 아니라는 거예요. 음. 이미 인간의 실존 자체가 음. 그런 논리를 따르는 존재가 아니다. 아니다. 그러면 그걸 움직이는 게 뭐냐. 음. 마음. 음. 심정이라고 번역을 해요. 심정. 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 음. 그래서 결국은 이제 데, 그, 이 파스칼은 이제 그런 데카르트를 비판하면서 어. 이제 인간의 비인간이 예, 인간은 너무 비참한 존재다. 음. 그래서 인간이 우주를 한번 봐라 이거. 깜깜한 밤 하늘을 탁 써서 봐. 음. 근데 이미 밝혀졌어. 음. 예, 나라고 하는 것은 알고 보니까 음. 이게 온 우주의 중심인 줄 알았더니 지구가 이게 돌고 있는 음. 그 태양의 주위를 돌고 있는 거예요. 음. 칼 세이건이라는 코스모스 저자에 의하면은 음. 예, 우리 은하계 안에 사조개의 별이 있대요. 음. 사조개. 그리고 태양처럼 빛을 바라는 음. 항성만 2천억 개예요. 그런데 이 은하계는 우주 전체에 얼마나 있을지 음. 아무도 모르는데 음. 측정할 수 있는 범위가 음. 160억 광년 정도 되는 거예요. 그런데 음. 그 안에 약 2천억 개의 은하계가 있지 않을까 음. 이렇게 보는 거예요. 그러면 2000조 곱하기, 아니, 4조 곱하기 2000억을 한번 계산을 해보고, 그리고 그 다음에 그 은하계가, 우리 은하계가 은하계들 중에서 절대로 큰 은하계가 아니에요. 음. 최근에 발견된 항상 저 하나에 의하면, 은 어, 지구의 천배가 목성이고, 목성의 천배가 태양에서 태양이 백만 배인데, 무슨 태양이 수천억 개 이상 들어갈 수 있는 별이 발견됩니다. 음. 그러니까 이 우주의 넓이는 가히 상상할 수 없어요. 네. 어마어마한데 음. 거기에 내가 우주를 보고 서 있는 거야. 음. 그러면 별들의 나이는 수백, 수백억 년을 지나가는 거야. 그래, 내 눈앞에 들어오는 어, 저 멀리서 오는 불빛 하나가 음. 뭐, 뭐 1, 1억 억 년을 왔다는 음. 등, 등등 이야기를 하는 음. 거죠. 근데 여기는 얼마나 많은 사람들이 사라져 갖고 음. 그, 그, 그걸 이렇게 보는 거야. 음. 그때 이 파스칼의 논리는 이거야. 그렇게 네가 우주를 보고 있으면 너 미친다. 어. 근데 네가 안 미칠 수도 있거든. 음. 근데 미쳤기 때문에 안 미치는 거야. 아, 미쳤기 때문에 안 미쳤다고요? 그걸 보고, 못, 그걸 보고 안 미치는 건 어. 정상적인 정신으로 안 어. 미칠 수가 없다 이거야. 네네. 그러니까 미쳐야 되는데 네가 음. 안 미친다는 거는 음. 그게 미친 증거다. 음. 그러면 결국은 정신이 똑바로 해도 음. 미치는 거고 어. 정신 이상이 돼도 미친 증거라 이거. 음. 그러면 그게 인간의 인간의 실존이다. 어. 그게 제일 커다란 게 뭐냐면은 음. 결국 그런 점에서 결국 인간이라고. 음. 음. 그리고 어? 모닥불이 탄다고 생각해봐요. 네. 그러면 이제 많은 불꽃 알갱이가 네. 연기를 타고 올라가잖아요. 음. 네, 나타났다 사라지는 게 1초도 안 돼요. 음. 음. 우주에서 인간이라는 존재는 그런 거예요. 어, 온 인류를 파멸하기 위해서 음. 우주가 무장할 필요는 없다. 어. 수증기 한 번을 베이퍼라 그래요. 어. 근데 그 인간은 사실 비참하기 때문에 위대한 인간이라는 거예요. 어. 그렇게 비참한 건 사실인데 음. 위대성이 여기에 있는 그 비참을 인식하고 아. 자기를 반성할 수 있다는 거예요. 음. 그것이 바로 이제 인간이 가지고 있는 위대함이다. 위대함.